はい、えー、皆さんどうもこんにちはどうも、えー、ただいまよりこちらあの、えー、と大阪中の島にある関西電力本店前からストップ原子力関連法律行動の模様でございますけど今日は暑いですね皆さんこんにちはどうも<笑>えっと暑いですすごく暑いです、えー、暑いですねどうも<笑>今日は本当に暑かったと思うんですけど、えー、まあ夕方ぐらいになったらだいぶ涼しくなるのではないかなと思うんですけど、えー、暑いですね、えー、今日は32度ぐらいになったと思うんですよ、最高気温が。あこんにちはどうも今日はすごく暑かったんじゃないかと思うんですけどもう32度ぐらいになったと思うんですが、はいえー、あの最高気温、さっき携帯電話が言うには32度というんですよ、こいつこの,この携帯っていうか、はい、ちなみに、あのー、名護市は今28度ぐらいのようだし雨降ってるからかなと思うんですけど、あいつ涼しかったあでも湿度はあると思うんですよ。えー、でも、気持ちはいいんじゃないかな、うーん、あのー、やっぱりですね、あのー、環境に、あのー、だから、あのー、コパカパーナーな感じで、そのなんていうか、あのー、ビーチでちょっと、あのー、あのー、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あのー、ビーチで、あのー、はい、はなんか、はい、プレゼントあなんか、<笑>あえー、なんか、あはい、今日はめっちゃ暑いです、えー、と6月28日に、えー、こちら、なんかあ,のあるなんかこの極悪企業の,なんかあので,で知られる関西電力っていう会社の,なんかあ,のあるんですよ、えー、株主総会がどういうわけかあの、ここから遠く離れた兵庫県神戸市の、えー、ポーターアイランドのなんだっけワールド記念ホールとかいうところで、まだ今年もやるらしいです。えー、こ,この関西電力の本社っていうのはあの大阪市にあるんです大阪市何区になるんですかねこれ福島区になるのかな何区かあ北区大阪市北区になるんですけど、えー、どういうわけか神戸市中央区港島中,中町、えー、6丁目11 12番の2のワールド記念ホールであることになっています。というわけで、えー、今年もあのあれなんです。えっ、ーえー、と,と、ちょっと、あ、ちょっと、あれ、ピントが合わない。あの両手が塞がってるから、ピントが合わない。ちょっと、ちょっと座りますね。両手が塞がってるから、ピントが合わない。なぜかっていうかですね。これはあの、ピントが合わないからです。オートフォーカスはなんか効かないんじゃないかと思います。フォーカス。あ、いけいけ。あ、こんにちは、どうも。あ、どうも、みさん、こんにちは、どうも。えー、来たる6月28日、えー、に火曜日ですね火曜日に、えー、ワールド記念ホールで決定したようですねあの関西電力極悪企業関西電力さんの株主総会がある始まることが決まったんです、えー、講義集会は8時30分に集合ですよ、えー、8時30分で夜の8時30分じゃなくて朝の8時30分ですねあのポートラアイルライナーとかいうなんかあのなんかあの電車みたいなやつが新交通システムみたいなのが走っているんですよ、ポートアイランドっていう、それがまたなんかすごいちっちゃいし、すんげえ揺れるし、ですねろくなもの飲み物じゃないなと思うあの昔、一番初めて出たとき、未来の飲み物、未来の乗り物かなって思ったんですけど、やっぱりちょっとあの輸送量が少なすぎるですね、速度も低いし。あの
、で同じやつはだい大体あのロックオーライナーってやつとあとあのな,なんだっけあの大阪市の南港とかに走ってるんですよ。住の江公園から。あの朝の8時ぐらいから8時30分ぐらいから集結っていう感じでございますあのー、あれなんです、えー、今年の関西電力はもう8月6月28日かあ,あまあ去年も6月28あはい朝,朝の8時8時23分じゃない8時30分でもいいです8時30分ぐらいあの午前8時30分ですね、はい、うわーちょっとちょっと待ってくださいちょっと足にちょっと足になんか虫が金分みたいな虫が止まってらして虫虫いや虫ですね金分っていうかあのー、なんかなんやろうなこの虫なんかわかんない虫ですねあのー、なんか虫がな、なんやろこれなんかわからん虫が来てさあこれ虫なんですかね昆虫ですよね6個足があるからなんやろこれえっ、ー、とあのー、匂いを出すやつかなあのー、何だっけな匂いを出す虫匂い出すなんやろこれなんかわかんないですよ。いや、匂いはないですよ。匂いないですよ。なんか、触ってもなん。なんやろ、これ。こう。こう。こう。止ま、止まらないです。止まって、すくさまらんとこ。カメムシかな。なんかわからん虫がいたんですけど、ちょっとあの。パーチャードリリースの人ですね。あの。バスフィッシャー。なんかわからん虫がおったんですけどな,なんていうかカメムシあのー、今年の夏は巨大カ,メカメムシが、あのー、大阪の街を襲うでそれはそういうことないですけど、はい、そういうことがあったらどうしようかなと思ったりしてます巨大カメムシが関西電力を襲撃カメムシみたいな虫がいたんですけどさっきの虫はカメムシでしたねいやわ,わかんないですなんか変な虫臭いねいやなんか変な形してたんですよ黒いし、えー、巨大カメムシが感電を襲うそんなシャルブルを眠りながら、えー、いかが皆さんお過ごしでしょうあこんにちはどうもあのー、巨大カメムカメムシはいいですよカメムシの話はいいですよそんなことはですね、あのあれなんですよ。そんなこと、あ、こんにちは。あのー。今日のテーマ。えー、っとですね。株主総会があるんですよ。で、そこで、株主を百万匹ぐらい放流してやろうかなっていう計画が。今、もち、僕らの頭の中持ち上がったんですけど。みんなでカメムシの格好をしていくといす、ね、みんなでみんなで8000ベクレルの土を1キログラムずつ持ってあのー、8000ベクレルの日本人が発見されるあのですねあとはあのー、あの最近ですねツイッターにですねあのー、シナトラベイシーってやつがいるんですけどこいつはとんでもないおかしなおかしいやつでして、ね、ストーカーやろうでしてですね。
スイングで発射いやそのなんすかシラトルベースですね単にナウシカ語にかけてるんじゃないですかすごいねあの宮崎駿ナウって今のナウなのいやた単にナウシカいやまあそういうわけでナウナシカあのメガ外科っていう外科病院もあるんですかナウはいいや外科屋さん外科そうゲメガさんっていう名前名前です東大阪にあるんですけどそういういこと、メガメガ,メガ外科っていうなんかメガあのなんかメタルっぽい名前で多いですよねギガスカさんっていう人まあそしていいかもしれないですギガっていう名字の人を探したら結構いるんじゃないですか日本のは割と割とかあのー、なんつうかなやっぱりなんか10万個以上の名字があるらしくてなうそうそう、なおしそのその字に書くんですよ。なおあのカタカナのなおでしか。そういうことでしたね。ね、えー、はい。心霊現象があったんですか。このね、金曜日のね、宣伝ビルを開いてたんですよ。はいはい。したら、関連の大ビっていう。ああ、来た。お前に渡しとんじゃボケなすって言ったらいいと思うそしたらね「俺は金の帯じゃん」とか言い出してそうかだから、えー、あらかじめ口の中に入れてやってですねえー、今のご気持ちはとかです、ねあのー、ネット中継しまくってやってるいいかもしれないですね、えー、そういう会社なんです関西電力っていうのは、えー、皆さん聞いてます聞いてますって<笑>聞いてますって、あのー、ちょっと悲しくなったね、あのー、きあ,のあれですよあ,あれですねもうそういう会社だから、えーまあ、電力をね供給してくれるのはありがたいと思うよく頑張ってると思うんですけどいや電力を一番頑張ってるのはあれですよ、あのー、あのー、なんですか、あのー、原子力発電所を被爆してる人は、関西電力の社員じゃない、大きな原発いらないよね、少なくともね、あのー、放射性物質がないと、実験も研究もできないっていう人もいるかもしれないから、放射性物質だったら、今、爆発するとこいっぱいあるやんけ、ぶなすんでいったらいいと思う。まあ今溜め込んでるからねえー、とあのアシカっていうシカがあるらしいです。
か見せてほとんどのお店がなんか数字にちなんでるんですよねあなたに重厚したセンターに負けじとまあそういうわけでもありまして歌が入ってくるえー、歌うあはあ,あ歌ですねあそんな感じ風がちょっと強いと思います僕が喋ってる間も風が何ですかこの風の中にも日本にいるのが関電 OB が、えー、関電 OB が拡大行動ですよね、うん、拡大行動に嫌がらせに来よったあそうで今あそうで嫌がらせじゃない別に通りなかったゴニョゴニョ言っとったからそれですあ,あの写真撮影してあのネットに大公開してやったらいいやそんなことはそれは構えをまあでもあれが平均的なんですよいやあのー、こういうなんか OB がおるんですけどどうなんですかねの会社っていう感じで、あのー、大音響でそのロビーにあなんか背中になんか虫が入ったらあなんか虫が背中に虫が背中に入ったら<笑>、えー、取れました。カラブンでしたあれ。カラブンが背中に入ってる。あ背中にカラブンが入ってる。あ,あ,あ,あ,あ,あ,あもう大丈夫です。背中に今カラブンが入ってたんですよね。あもう顔にも変われたし。マジかなんですね。石感もある。石感もある。いや、いやないっす。<笑>いやもう今持ってたらいいやん。石<笑>感、歯医者はやっぱりあれですよね。は、は、行きたい、行きたいって言ったらでも痛いにして、でも歯、歯は大事やなとは思ったりとか。そうそう、歯、貧困でね、貧困層増えて、歯医者に行かない。あの歯医者はなかなか行けないんですよね、だから、あのー、定期検診とかでも、えー、この前7年ぶりぐらいに行ったら、あのー、痛かったけど、大丈夫、まあ、歯あの虫歯はなかったって言われたんですよ、えー、虫歯なら、なんか,なんか食べないと虫歯にならないですよ、えー、食べれないんですよ、そんな食べれないことはないと思うんですよ。
ういう人って普通なんですそういう観念の多いの人ってさ普通なんですよだっていいと思ってないいいっていうか悪いと思,って思うことってなかなかできないんですよだから悪いと思ってないんですよだから福島の事故にしてもあ,あれたまたまで,でそれでも原発はいると思い込んでんだからあ救いようがないんですよ、えー、といつも2時から4時, 4時ぐらいまでを、えー、と歌う時間とかにしたいなとは思うんですけど、あのー、歌ってと、天王寺であのなんですか、大阪維新の会のなんかやつで、そういうやついましたけど、そういえば、あ大阪維新、俺、応援してんねんっていう人が、橋本も言うてたやろ、原発はいらんって言うてって言うて、えー、えらく機嫌よく声かけてきた人いたんですけど。橋本先生のせいで、ね、大井原発って稼働してしまったんで、なんとも言えないですよね、えー、いや、その逸話、なんか、あの維新のなんか、そういうやってたけど、うん、俺は原発しようと思ってんねんって言って、うっせらって言って、それをまたあの YouTube に動画、大公開してまして、サムエイがそのおじさんの顔になっちゃってる。消されないうちに早くって感じでっていうことになってるんですね維新の人ってこう今維新応援者って今儲かったらいいっていう感じの人が多いですよねやっぱりこう今儲けとこうとかね
電気つけてます原発やめれないんでね、はあはあ、まあああいうかなと今回はほらあの日本郵便を発見したけどでそれの前後の,あの原子炉、はい、あの,のものもあるじゃないですかあれってロシアとアメリカの共同研究で発見されてるんですよいずれもへえあそうなんですかああいう核科学とかああいうのはあのアメリカとロシアで結構結託するのですよね。日本にもって何なんですか、ね、実際問題。なんかケースがどうたらとか言ってたような気がしますけど。えっとあの超超ウラン管。ウランよりもでかい。何に使うんですか。何に使うの何に使うっていうのはないと思う。日本ニウムで名前つけたかったよっていう,う,いうで,であの寿命はこんだけですよってそんな感じだねああそんな長い寿命持ってると思えないけど、あのー、なんかあのー、えっ、ー、とえっ、ー、とあのー、核融合あ、そうなんですか、うん、やっぱりニホニウムってあれなんですねブレコンバッグの中に入ってる<笑>核融合じゃないとあのあ裏にでっかい原子なんてできないんでああじゃあ現実っていうかそのその自然界には存在してない自然界には存在しない<笑>いや宇宙の中で存在してるところあるかもしれないけどどっかにあるかもしれない少なくとも地球では普通では存在しないあかだから核融合反応でなんかできるあそうそう核融合反応ねなんかなんかぶつけたりとかあのー、原子力部発電所爆発した後ととかがねあるかもしれない原子ってねこう原子と原子がこうくっつこうって,って近づくと引力があるからある程度のところに近づくああはいはいだけどある程度のところ以上近づこうとすると今度反発力が生まれるんですよああはいでそれをあのーある,あるスピードとかでぶつけると、えーまあ、核融合したりとかエネルギーが発生するエネルギーあの、まあ、エネルギーも発生するんですけど、はい、そういうのは新しい元素を作ろうとしてる人がいる日本ニウムに対抗して別の元素も作ったろうっていう人も出てきてるいっぱいできてるかハニャニウムとかえあもういっぱいできてるのみんなも乗ってるかウホニウムとかえっ、ー、と何ニウムにしとかでニウムって名前つけなくていいんでしょう実は、まあ、基本は何でもいいんですけど基本はカニャレイシとかなんかウニョウニョウニョウニョウツとかなんか適当な名前でもいいかなと思ってイウムをつけるとなんかかっこよさげように大体統一してるてえー、と皆さんどうでしょう<笑>どうでしょうって<笑>えっとえっとですねサザレイシみたいな,なんか名前が面白い名前が出てきたと思って。面白い名前の物質大集合、えー、と
、辺野古ニューヨーとかですね<笑>な,なんか意図がわからないですちょっと、えー、と、猫ニューヨーとか犬ニューヨーとかあもうなんかもうぐちゃぐちゃもうなんかぐだぐだなんだあなんかどうでしょうどうでしょうって何がどうなの<笑>なんか変な名前の元素とかできましたあはい鼻毛ニウムとかですね、えー、つまりこういうことなんですよあのーこれがニホニウムの大元が出てるとこう、あのーあのー、カブレス総会突撃カメムシニウムとかですねかカメムシから抽出した物質で化学物質ですね、あのーえー、細菌兵器に使えるんですっていう設定がなんかダークな方。あったの。え、鼻毛に。百十三、日本に。日本に。フレロなんですか。さあ、これはどこが発見したのか。フレロビウム。ロシアとアメリカの合同チームが。もう日本は百十三なんだけど。百十五、百十七、百十八って独占してるんですよね。今何個ぐらい200何個いこれが最高じゃないの118個えっ、ー、とモスコニウムとかねえモスコモスコビウムうさくさいですねど何に使うニウムなんですかね何に使うっていうのはないと思いますあのー、カレーを作るときに使うとか<笑>なんか面白い<笑>鼻毛ニウムを,を見るとすごく鼻毛伸びますとかそういうこともあるかもしれないですなんかもうめちゃくちゃなこと言ってるんですけど申し訳ないですあのえっ、ー、とあの何も思いつかないんで、えー、最近ちょっともう頭をぼやっとしてきてるんですよね平均寿命はわずか 0.002 秒あるんですよああ短命なんですね、うん単純名を隠してますね、うん。で、何使うんでしょう。<笑>なんかあのー、原子力発電所がなんかすごく柔らかくなるとか、圧力隔離が柔らかくなるとか、そういうあのー、効力があるとかですね。でもね、こうやってこう核融合とかもあのエネルギー。宇宙全体のエネルギーが分かるんじゃないんですかこういうのもあるよあ,あの暗黒物質みたいな、うん、はいな暗黒物質っていうとなんかあのダンスベータみたいな人がね後ろ頭痛いあっ今日今日は大丈夫ですはいだいぶありがとうございますどうも、えー、全然今日は大丈夫ですあのクーラーとかに当たると頭痛くなるんですよねあのやっぱり、あのー、急激に体を冷やすと体の方はなんかえらい体が急に冷やされてればこれは発熱せなあかんなと思って発熱するんやけどやっぱり外を行ったら今度はあのー、だからバランスがおかしくなっちゃうと思うんです自律神経がおかしくなるんですよねだからあんまりクーラー外気温と差をあんまりつけないようにしてるんですよだから外気温がだからマイナス5度ぐらいにしてるでないとちょっと頭痛くなっちゃうんですよ、ねうん。クーラー弱い。クーラー弱いですね。あのだからマイナス5度ぐらいにしてる。だから真夏とか家の中だと28度とか29度とか。最近夕方涼しいよね。まあ夕方は大丈夫ですね。もうなんか去年の今俺よりも涼しいかったですよ。ああ。みんなあれかな節電してるから。いやー財布が涼しいからかもしれないです、ね。電気使わない。いやー電気あでも暑かったら電気使うでしょう、ね、それが全員裸になるとかですねもうで水浴びするとか餃子とか
だから一日、餃子でも一日水の中使ってないといけないなので、水の中だで過ごさないと、あ,のあと、カークーラーとかですね、うん、自動車のクーラーだとあの、細かい調節ができないんで、クーラー、カークーラーっていうのは。かあの冷風が体に直接かかるじゃないですか、あれ、うん、それでやられちゃうんですよ。なんかカークーラーなんかおかしいですか？あ、なすですか？あのー、強力な電磁波がさあどうやらちょっとちょっとちょっとこれで帰りますすみませんあどうもどうも強力な電磁波の強力な電磁波って、はい、<笑>大丈夫お疲れ様です強力な電磁波でどうもありがとうございますお疲れ様ですとあぶあぶない強力な電磁波あめかいあめがかゆいでこういうことなんです六月十六月十二十八日火災あ火災電力株主総会なんですよワールド記念ホールという名前がまたあのー、ふざけてるんですね何がワールドだっていう話でして、えー何が悪いとはもあの2011年とか12年の頃はあの何ですか大阪の梅田でやってたんですよねで反対抗議する人がおるからこのわ,わ,わざわざ神戸のポートアラインドとか人がおらへんやろなと思って朝からやっとるんですわそういうことなんですそういう会社なんですね暑いんですしかもこの朝っぱらかなあそこあの梅田父なんで埋め立て地なんでもう遮るものがないから暑いのなんのってですね真夏あっえっと真夏の世の意味そんな感じですあの後ろ頭あのクーラーでやられてさっき言ったようにあの体に直接その冷風がかかるとダメですよねだからちょっと散らしながらちょっとかけてるとかですねでは今度は暑いしですね記念はまあ、ワールドの記念ですよ。あの、昔ポートピア。ボートピアとか、いや、ポートピアじゃない、ボートピアはあれだな。ポートピア。ポートピア8887で88えー、そあどうもお疲れさんあどうもお茶どうもありがとうございますこんにちはどうもポートピアあの昔ポ,ポートなんていうんだ海洋博覧会って何やったっけなあれポートピアようわからんなんかあのポート今のポートアイランドでなんかわけわからんようわからんなんかポートなんとかっていうけど、あの、はい、博覧会みたいなのやってたんです。81年ぐらいに、確か。あれ、あの、主題歌が、五大号っていう、あの。西遊記とか、あの、天満ソングの人ですね。が歌ってて、ポートピアーっていう曲があったんですけどね。まあ、あの。まあ、あのー、なんか変な感じのホールですよ。ワールドキネホールピッチャーなんですけどで一昨年ぐらいは確かあの橋本徹とか、えー、も来てたし去年は何だっけ神戸の市長とかも来てたみたいです、えー、あなんか偉い人思わずあこれ完全なやつでしょあの関西電力とかあの,の株をですね大阪市とか京都市とかあの神戸市などの政令指定都市のが関西電力の株を持ってるんですけどこれってなんでなのかなっていうと、あのー、大阪市の場合大阪市交通局とかあるじゃないですか、あのー、市電とか市電って今ないですけど、あのー、地下鉄とかあのバスとか運転してる。あそこが、あのー、市電であると、電車会社ってイコール電力会社でもあるんですよね。あ、なんか落ちた
あこんにちはどうもあバッ、まあ、どうもバッチバッチバッチバッチ来いな,なんかわかんないですバッバッあこんにちはどうもバッチありがとうございますあのー、なんかバッチが燃えるなんかあるいい,いいことがあるんですねなんかわかんないけどあのー、あのー、あれなんですあバッチ来い<笑>いやそうそうじゃなくて何の話ですか電車会社ってイコール電力会社でもあるんですよ阪神電車とか阪急電車とか京阪電車というのはそれぞれあの電力会社でもあったんですけどだから日本に最一番多い時とえ戦前あの400社ぐらい電力会社が「あこんにちはどうもあ,あこんにちはどうもこんにちはどうも」電力会社があったんですけどそれがですねこれ何回も何回も見てると思うんですけどその戦争中にその国家総動員ということで、えー、電力会社を全部あの、えー、日本発送電っていうでっかい国策会社に統合しちゃうっていうことをしたんですよねあどうもいやいやいやあ,ありがとうございますどうもいやいやいやお気持ちだけでどうもあ,ありがとうございますあのえっ、ー、とあどうも電力会社あどうも電車あはいあそこちょうどでですね何やったっけ何の話ってたのだからあれなんですよで大阪市の場合はだから大阪市交通局があの発電してたんで電気をあの自然用のそれを売電してたんですよそれが強制反強制電気にその統合されて日本発動送電に統合されて、えー、現在に。至るっていうことでその関西電力の株をそのなんですか関西電力の株をその大阪市とかが持ってるっていうのが原因はそれなんですよねあなんか目がかゆい、えー、なんか顔を蚊に噛まれたあいや暑いっすね東東ピアポートアイランドのポートライナー線っていうのもあれさっきの話したんですけどあれも全然その輸送力がちょっとすごい満員電車ですよね電車ってなんかゴムのタイヤみたいでなんか小さい小さい車みたいな,、えー、なんか専用軌道を走るなんかようわからんやつなんですよようわからんやつって言ったらあれですけどだから、あのー、突然話がまた変わるんですけど若干変わるんですけどえー、と今あの、沖縄県の那覇,から那,古那覇市から名護、ま、市まで、えー、と沖縄鉄軌道計画というのがありまして沖縄その那覇から那覇までをなんかあの電車みたいなやつで結ぼうという計画がなんかすごい進められていてですね。電車みたいなやつだからいろんなやつタイプのどんな普通のだから普通の JR と阪神電車みたいな普通の電車にするか例えばあの長堀鶴見緑地線みたいな小さいあのリニア鉄リンリニアモーターみたいなやつにするか,とかあとモノレールとかですねユイレールみたいなモノレールとかさっき言ったあの新交通システムとか、えー、いろんなそれバス単にバスにするか。いろんな人っていう計画が今なされてるんですけどやっぱモノレールだと,ちょっと速度がちょっと遅いんでモノレールでしょうがその土地とかのモノレールってあ,のあれなんですよ土地とかの固定資産税とか安いんですよねあの路線の,あの柱のとあっじゃあどうもあは
Ik heb ook een doorheen. Ja, ja. Sen de ne açtı da? Soğuk değil mi? Sen bu kişinin iman da iyi yani Bey bu kişinin de açtı da mı? Bey bu kişinin de son derece genelinde bir sonu Tesla dokunasını dans edilir mi? Son sonu bey var. せずナローゲージって言って,てねあのレールの幅が幅が七十ミリぐらいの小さい電車が電車じゃない汽車が走ったんですけど沖縄県ですね。
順期かその狂気っていうかその JR と同じような長さかあの幅のかその阪神電車と阪急電車みたいな幅の標準期の電車を走らせた方がいいなと僕は思いますねっていう電車の話になってますだからあのライトレールトラムとかだとやっぱり視聴力がかなり制限されちゃうそれで便利やなとあの費用がかさまへんかなと逆に思うんですよ土地代はかかるかもしれないけどっていう電車の話実はさっき何の話したの電車の話だったっけ沖縄の電車の話輸送,その輸送需要で言えばそんなないのかなと思うんですけどねその、えーなあの那,覇那覇空港から名護駅の高速バスとか乗ってもすごいガラガラやったしですねこの前乗ったんですけど僕のほかに大体56人ぐらいしか乗ってなかったんでお客様ももちろんいるんですけどその満員っていうことじゃなかったんですよ皆さんどんどん集まってきました。皆さん集まってこられました。えー、ちょっとこのあのどうもごちそうさまでした。ちょっとこれを失礼します。ちょっと失礼します。ちょっとちょっとあのこれをでもどうもごちそうさまでした。どうも。あとさそのアイスキャンディーには僕見えない目がない目目目がない方でして、えー、ほんまちょっとちょっとそれロレスがおかしいです。あ、あ、あの、あ、どうも、あの、コンティクアルじゃないます、どうも、ちょっと。ゴルフ、ゴルフじゃないよね。あ,あ、なんか、アジサイがよく見たら。あの、そこかなと、なんか、アジサイが咲いてますよね。よねっていうか、はい、すいません。ヨネは、ヨネは、高速行っても乗り合いバスみたいなかなり時間が、通勤、通学の、うーん、そうですね、大体2時間ぐらいかかりますからね、2時間、で、そで,すけどね、あのー、なんか、あ、あのー、完全に来たお客さんやけど、はい、入り口が分からへんって言ってるみたいです。ざまみろ、ざまみろって言ったら、ざ、ざ、ざまみろとか言っちゃったんですね。はい。あ、そう思い出した。アイルランド行ってるんですよね、確か。うん、うさん、アイルランド行ってるぞ。アイルランド。ね。アイルランド行って、なんか学会だかなんだか、なんか行くらしいです。アイルランド、アイルランド、いや、おや、おって感じでですね、えー、車椅子学会やったっけな、何やったっけな、とか言ってたような気がする。そうそう。車椅子学会やったっけな、何やったっけな、とか言ってたような気がする。そうそう。車椅子のなんかとか言ってた。いますがっかいなんだろそうそう
アイルランドアイスランドじゃないですねアイスランドは涼しいですけどアイルランドも結構涼しいと思いますよね多分、まあ、夏は暑いと思うんですけどそこそこそこそこっていやもっと暑いかもしれないですねアイルランドアイスランドはこのすごい涼しいからちょうど携帯電話にはいいですアイルランドも結構涼しいと思いますよあのダブリンとかなんか知らないけどあどうもお疲れさましたどうもアイルランドは涼しいのかなっていう話をしてるの国際空港からの電車が高いけど早いっていうですね、えー、なんかあのあのなんか電車とか見てあるんですよねあのその国の電車とかあのいろんな国の電車あるからですねあ,のあ,れちょっとあそうそう名古屋からのバス名古屋からその電車を走るとかも逆にその今よりその交通そのその計画では名古屋と那覇の間千二百円ぐらいで結ぶって言ってるんですよ。えー、所要時間一時間で。だから平均時あの最高時速百キロぐらい。あどうもあこっちはどうもありがとうございます。あこっちはどうも。どうもどうも。じゃどうもありがとうございます。そのライトレールトラムみたいな、あのー、だから、あのーえー、日本にあるやつでいうと、例えば、あのー、広島電鉄宮,宮島線とかみたいな感じにしたらいいかなとか考えてたんですけど、あのー、それだとやっぱり輸送力とかがやっぱり限定されるんですよ、ね。っていう電車の話をずっと言ってたよ、関連法行動です、どうも。電車はもう金かかるからきディーゼル化にするとかっていうのはどうかなとかでもやっぱりダメですよねディーゼル化ストップ原子力関連法律です、えー。これはで、あれですかね。アイ
イルランドの電車とかあとうーんやっぱりでもうんそのやっぱ標準機のだから1 9メートル級の電車を通らすっていうのがやっぱりいいんだろうなと思うんですよね阪神電車みたいなやつで阪神電車のフルになってるやつとかを、えー、100万円ぐらいでくださいって言ったら。結構くれるんですよ、ああいう電車とかもあの処理処分するのも大変やからただでくれって言ってもくれるぐらいですから、ね、電車っていうのはそれを安く手に入れてですねあとガーンと走らせたらいいと思いますよガーンって言ったらいいですけどで電車やったらあのお酒飲んでも乗れますからね、ええ、だから皆さん沖縄の皆さん電車っていうのは便利なものでしてでお酒飲んだ後も乗れますからお酒飲んだ後も乗れますしだから、あのー、あれですよ運転対抗サービスとか受けなくてもちゃんと押しかれるんですよ、えー、あそうあのー、名古屋からな那覇に1時間ぐらいで到着するんですけどえー、とあれ60キロぐらい離れて確か離れてるんで、えー、だから最高時速100キロぐらいであんまり止まらない途中であんまり止まらないようにして特急電車だとか作ったりとかですねだから、あのー、やっぱりそのだいぶそのモノレールだと60キロとかそんなぐらいしか出ないんで最高時速ですねあこあどうもこんにちはどうもどうもどうもあのー、今あのー、沖縄鉄軌道の話してたんですけどねどうもこんにちはどうもどうもお疲れさんどうす、えー、やっぱり暑いですかあやっぱりあの夏だからあのー、沖縄の方はなな名護の方は暑いっすかねやっぱりあのー、夜中が確かあのー、携帯電話であのー、せ名護の設定にしてるんですよ温度の設定が表示設定がウィジェットの。26度ぐらいなんですよ、夜中でも、暑いですよ、暑いですよね、フィーバー、フィーバーって感じで、今ですね、そ,でそう、夕方こう出たら2時間ぐらいかかりますからね、それが1時間で行きますよって話になるんですよ、えー、けど、どうなんでしょう、どんな電車にするっていうのが、今、ちょっと計画が、あ,のあんまり。どっかんどっかん作って自然とか破壊してもあれかなとか思ったりとかもするんですけどあのだからヤンボルの方とかあんまり取らないんでそのヤンボルとかあの高いとかあどうもあのあ,あ西日があのあところで今日のご飯は何でした昼ご飯は何でしょう、皆さん、皆さん、あの、昨日僕は今日のお昼ご飯はあのー、豆腐と南京の炊いたやつでした。高いはちょっとあんまり逆に自然とか壊れるんですか、ね。赤土,赤土とかが流出したやばいチーズフランスチーズフランスですねはいチ,チーズフランスっていうのはチーズが入ったフランスパンっていう意味でしょう多分うん多分そうだと思いますチ,チーズが入ったフランスパン今日は僕の昼ご飯はパンあパンは食べパンも食べたんですねああの食パンが一分い一斤一気にじゃないな一枚チキンラーメンカップですねはいあはいえー、はいあどうもあのー、あのなあ,あのー、なな,な,な,な,な,な,な,なにおい山崎さんがあのー、が今かかかこうでおられまして、はい、今日のお昼ごはんはチキンラーメンカップだった<笑>チキンラーメンカップさんってね、ゲストに勤めてるんだよ、ね。あのー、チキンラーメンカップ屋さんですよ、ね。チキン
チキンラーメン美味しいですよあ、あの、関西電力偉い人ですあれは多分えーとな何か投げつけていただきます。<笑>えーとあとチーズフランスというかものもは山崎さんじゃない人もから。いちいち報告したくていいです。えー、これでチーズフランス。あなんかカウンタックランボルニーニ。ああ。ああなんか。あのー、今ちょっとランボルニーニーカみたいなスーパーカーが撮ったの見ましたちょっと僕見てなかったですけど<笑>後ろとちょっと見てなかったんですけどちょっと映ってましたっけねあどうもお疲れ様ですどうもランボルギーニーカウンタカウンタックみたいなやつが通ったんですねでもああいうの別にあれでしょあのー、なんかニュースとかが詰めるっていうわけじゃないしちなみに僕の昼ごはんはあのー、豆腐と高菜漬けとそして、あのー、南京の大体数でしたで朝ごはんは高菜チャーハンでしたありがとうございましたブランドですねブランド志向ですね高菜チャーハン<笑>チーズフランス美味しそうですねはい美味しそうですあとでちょっと確認します<笑>チーズフランスか僕チーズ大好物ですね昔は6歳ぐらいからチーズは大好物で6歳までチーズって食べれなかったんですよねえ僕チーズ食べすぎたんのにたんすぎちゃうあーなんかやっぱり食べあんまりあんまりあんまりあのやっぱりあのやっぱりなんかあんまり食べすぎたらダメなんですよ<笑>毎日1キロぐらい食べてたとかいやそんな食べてないいやそ,そんな食べてないですはいあーあーいいっすね僕チーズカツとかそんな大好物です、ね、<笑>あの今日は高菜あのお得用高菜業務用高菜を買ったんですよほんなら高菜が1キロぐらいあるんでたんまりあるか毎日毎日食べてる高菜まとめ買い高菜ってあれであのー、紅生姜も大量にありまして今あのお家にもうそんな時間なんで片付けに入ってってあのー、だからあのー、ライトアップタイムのあれが6時半6時, 6時半そのあれがそのライトアップを阻害しないためのここあの関西電力の暴力でそこ暗いんで、まあ、高菜も好きです僕は福神漬けも好きですよね。基本的にスケモンとか大好物なんで、あのー、あのナスビのスケモンも僕好きなんですけど、あ、な味は大好きなんですけど、あのあのー、なんですか、歯ごたえというかあのみみみって感じの歯ごたえだけがダメなんですよね。味は大好物なんですけど。あとキュウリの漬物ですね、えー、ぬか漬けですね、えー、あとはアイスクリーム好きですねアイスクリームはさっき日本食べていただきましたあの差し入れしていただきまして、えー、そしてですねチーズフランス、えー、チーズフランスねあのそれをわけですなんかあのあなんかあのあなんかえー、ああのえっ、ー、とですね大阪では高菜をよく食べるみたいです大阪の友人に高値くるんだおにぎりもらった美味しいですよえー、あおいそうそうですか石川県だあんまりお食べにならない高菜あのー、まああのー、高菜ご飯とかですねあの皮のところはちょっとダメなんですよね、キキキ言うのがダメなんですよ、あのー、あの食感がダメですね、食感以外は大好物ですね、あれ。えー、今日は金曜日ということで、えー、本日も何ですか、あのところで何ですか、あの
日本におけるおそうもね突然のスピーチアメリカ海軍の外海軍兵に対する外出禁止令が4日で解けたんですけどなんで4日で解けたか皆さん分かりますか今日は金曜日だからなんですつまり外出禁止令とかあんなのはなかった金曜日間に合って終わりましょうねありがとうございましたということなんですねしかななっていうそんな気がする今日こうの気長数字やまあのそのまああの具体的にダメですよねまあそういうわけです突然あすみません突然あの大音響で申し訳ございませんあの皆様そういうわけであのあれですあの今はあの沖縄県では皆さん今月はっていうか先月あの自動車税ってはお皆さん自動車の税金ってお払いになら出ますかあのー、僕は対応してるんですけど<笑>あのあれなんですよねあのー、例えば僕っちの車は今年の自動車税は3万4500円ぐらいなんですけど、えー、これがもし僕の車が Y ナンバーであったらなんぼだと思いますか7500円ですこれ3万4500円の7500円大値上げされましてあと軽自動車には A ナンバーってナンバーになるんですけど今あの軽自動車って税金軽自動車税って1万800円ぐらいらしいんですけどえこの A ナンバーだと3000円になりますとんでもないあれですねで、米軍車両とかはあの例えば辺野古で例えたら辺野古モータースってガソリンスタンド屋さんがあるんですけどそことかで絶対入れないんですよね米軍ワイナーバーの車っていうのはあの米軍基地の中にあるガソリンスタンドで入れるとガソリン税なしだからあの米軍基地で基地の経沖縄県の経済が成り立っているのっていうのはそもそもうさん嘘っぱちなんですよね、えー、皆さんそういう感じでして皆さんあのー、そんな感じで皆さん今沖縄の皆さんは人は怒り浸透へ起こってるんですだからその何万円かのやつを7500円とか、あのー、3ナンバーだと1万9000円なんですけど、ね、例えば6万とか7万の大きく、あのー、取ってるような大きい車とかでも1万9000とか7500円に自動車税になっちゃうしあと自動車重量税でも割安になるんですね、えー、そういう特権を享受しておられる Y ナンバーの、えー、皆さんを。どう思うかそういうですね、えー、こともありつつえナンバープレートの入っ,てない入ってない、変えてない車もありますあの米軍車両とかナンバープレートとかつけてない車もあって僕が見たやつはドアがないやつとかあったんですよあドアを取っ払ってるんですよだから涼しくていいなみたいな多分あの中華車を買ってきても車検が切れるまで乗り潰してそのままほかすっていうことにしてるんちゃうかなと思うんですけど多分そんな感じでワンナンバーは税金が安いからいいなっていいなじゃないんですよその不当であるということでございます皆さんそういうわけでどうも、えー、スタナイでおしまりでしたけどどうもありがとうございました以上でございますこれ蹴りますよああ
そうそう喋ったいやそうなんですナンバープレートもない米軍車両も入ってる米兵の車も走ってたんですねあのー、ゲート前の車でいうとワッターシンカー号とかが、あのー、排気量 1300cc だから、えー自動車税が3万4千5百円ぐらいになると思いますよ、えー、7人乗りなんですかねすごい困りが効くからいいですねあなんかあ,あのー、あそこになんかあのーえー、と関西電力のやつが見てますあのー、あれあれこれこれこれこれあれあれですねなんだっけえっ、ー、と関西電力の関電不動産ってあの警備担当のやつがこっち見てますね<笑>何見とんじゃんって言ったらいいかもしれないですも夢えー、関西電力の、えー、社員さんの、えー、平均給与は何分ぐらいなのかなとか考えたりとかする今日このですね700万以上あるらしいですね、えー、700円じゃないです<笑>あそういうわけでしてあのー、基地の警備員っているんですよ、えー、な軍警って呼ばれてるんですけど軍警っていうか,なんか警察官かなんかかなと思って何もないんですよ単なる雇われてるだけの人なんですけど、ね、あのあのだから沖縄,でも沖縄県にある米軍基地は多分その沖縄県の人から雇用してると思うんですけど給料は確か防衛省が出てるんですよお金はでも指揮権はアメリカ軍になるでだから特別司法警察職員とか一般警察職員とか全然ちゃうんで単なる普通の人ですしだから警備業法の生きがいやしですねだから単にあの日米地域協定で規定されてるはずなんですけどでも拳銃とか持ってるからでそ,そいつらが例えばバトあの金網とかにバナーハウトすると我々は憲兵隊ですとか言うんですけど、いや、憲兵隊ちゃうやろって話なんですけど、ねうん、雇われてるだけの人じゃないのっていう、でえー、軍,軍,軍警備員ですね、あの基地警備員ですね、えー、で、給料いくらなんですかって、いっぺん聞いてみたんですけど、何も答えなかったですね、<笑>結構いいらしいですよ。どうなんですかね、まあ、あのちょっとお答えにはなられなかったんですけど、あのー、あれですよね、でも昔はだから、あのー、お金で雇われてかしょうがなくやってるっていう人も多かったと思うんですけど、最近はなんか、あのー、こう言っちゃなんですけど、目、あっ、こう言っちゃなんですけど、名,名,誉名誉アメリカ人みたいな振る舞いをして、なんか、あのー、オスプレイファンクラブっぽいやつも現れてるらしい、はいはい、あ,ありがとうございますだからもうとんでもないですねそうしないと自我が保てないのかなとはもう思ったりとかもするんですけど車検,車検も安いですよはいあのー、あのー、自動車重量税<笑>自動車重量税が安くなるんで負けてもらえるんですよあのマイナンバー車検も安いっすねっていうか車検通ってないって思うんですけど車検とか無視してるかもしれないですねそうあので憲兵隊よりカヌー隊に警告するとか言ってるんですけどあんぱ憲兵隊じゃないやろって嘘つくなっていう話ですよね、あのーまあ、そういうわけでして、えーえー、皆様あどうもこんばんはこんにちはこんにいやまあこんばんは<笑>いやこんばんは、えー、こんにちは<笑>いやこんばんはいやいやまあこっちこっちかまあ、でもまあちょっとしたらこんばんはなのかもしれないとは思うんですけど<笑>まあでもあの白夜でも結構今日はあのやっぱ日が長く最近長くなってきたんでやっぱり
やっぱり毒発は一番なんていうか一年のうちでやっぱりまあ日が長いなという今日このだからまあそういうこともあるかなとあのちなみに聞いたが給料は日本の防衛施設局か防衛省が出てるんですけどだから基地警備米軍基地の警備で沖縄県にの基地にいるあの基地警備員とかおそらくうちなっていうかあの沖縄県の人から声を取ってると思うんですけど例えばあの横田とか横田とかあと何だっけあの山口県の役員とかああいうとこに基地警備員とかっていうあいつらっていうのはあの自衛官の OB とかが多いんですよ。えー、いい仕事あるよっていう受胎したら行ったのがアメリカ軍でしたみたいなことになってまして、えー、そういうことなんだなーなんていうことですねでもその沖縄で雇ってらっしゃるっていうその基地警備員の方たちの特別な訓練とかはやってるんですかえー、っといやあのだからそのさっき言ったあのアメリカはいはい時々やってるんじゃないですかあのー、法的根拠はないですか、あのー、例えば、万引き犯とか、だから詩人逮捕ですよ、だから、あのー、万引きしてるやつとかを、だから店員さんが捕まえるみたいな理屈はあるとは思うんですけど。でもその店員が拳銃は持ってますっていう事態なんですね<笑>、まあ、そういう所詮もあったらいいかもしれないけどいいかもいい子ないですけどまだ<笑>そういうわけでえー、だからもう今だからこの前から今までなかったことが起こっててだから今までその米軍車両に対するその軍用車両とかそのさっき言った Y ナンバーとか A ナンバーとかいう車両に対する抗議っていうのは行えなかったのがこれが初めて行われるようになっていったんでやっぱりその石段とそのなんですかね運動がそのワンステージなんかあの視点で進んだのかなという強固なのですねはいなんて言ったらいいですか石段とそのなんていうんですか新たな段階に入ったというかそういうことで。もう川はさっきナブみたいな虫が飛んでましたねカニカニをカニとかあカ,カニですね<笑>はい<笑>あの軍警備員が拳銃を携帯したまま基地のはい外に出た自動法違反になりますあの国会でその答弁ができたんですあの糸数恵子さんが確か質問したと思うんですよ確かだいぶ前に、えー、だから基地の外に拳銃を携帯して出たら違法なんですよねだから絶対出てお、あのー、バナナを取り外さないで撤去しますって言って出てきてみろよって言ったらそれ絶対出てこられへんですねあいつらで中に引きずり込もうとしてますかねちなみにえっ、ー、と三浦さんにちょっと聞いていただこうかと、はいあ、どうぞ太平洋炭鉱というえできた歌だとえ地の底から地の底から光がこみ上げるこの霧葉でこの霧葉で仲間が生きたえた金
のゲートと反対側の軍の敷地に渡るときとかがチャンスですよね素晴らしいですね、はい、喋ってる最中に今飲み屋にいるからすごくこういうこと多いあそうなんですね周りの話をしながら飲み屋からもうすごい合わせるとあ最高の<笑>金曜日の夕方かと思いますうん先ほど言いましたあ女性の活躍という言葉最初の時は活用というふうに書いたわけですねこれに対して反発が生まれて女性の労働力を活用するという言い方はあたかも雇用者と使用者の関係のようにまた自主的な女性の人格あるいは労働力を低く見てしまうんじゃないかとで活躍に変えたという経緯があるということを文書の中で見つけてほうと思いながらで本当に見つけたかったのは何かと申しますと実は新しく新三本の屋で GDP600 兆円とああいうのを打ち上げましたそしてさらにエンジンを吹かして加速させるというふうに安倍さんが言ったもんですから本当に日本の GDP を600兆円に持っていく物質的な根拠具体的な経済的な根拠があるのかないのかこれが知りたくてそれを一生懸命見ておりました経済成長という言葉をよく使いますけれども、日本の場合は GDP で、えー、0. 何パーセント上がったの、下がったのというふうに言いますけど、これはほ,ほとんどの人たちは分からないと思います。何を指標に GDP が作られているか分からないと。私も実は分からなかったもんですから、これを、この統計を作っているのは内閣府なんですね。で内閣府に電話しました。それで、えー、10個ぐらい質問しました。これは GDP に入るんですかって
まず最初に聞いたのは、原発事故の収束費用は GDP に入りますか入りますか。じゃあ、あーはー除染作業はどうですか入ります。で、えー、原発再稼働にかかった費用はどうですか ?GDP です。えー、次に、瀬戸湖の新基地建設は GDP に入るんですか聞いたら、もちろん入ります。
十歳になる男性の三人に一人は、生涯未婚であるという見過ごしであると、結婚ができませんと、こっちで、えー、虫が食えない、食事を山ほど作っていて、こっちで消費しか対策をやっていくと、子供を作りなさいと、これはとてもあの矛盾した話ではないかと思います。飯が食えなないいのに、えー、結婚もできないと,ところが G7 が終わった後の記者会見で安倍さん、胸張って言ってたのを皆さんご存知だと思います、有効求人倍率が 1.33 になってるじゃないかと、1を超えてるんだと、仕事はあるんだと、そういうふうに言いました、これもまたとんでもないあのデタラメな言い方です、なぜかと言いますと、離職率という問題を絶対に考えなければ、なんぼでも有効求人倍率は上がります。どんどんどんどんん辞めていく人が出れば必ず給食が出るわけですからで離職率を見てみましたら介護の離職率なんていうのはものすごい高いですそれと福島の除染及び自己収束作業の作業員の募集は同じ会社が連日求人票を出しています簡単な数字のマジックですね有効求人倍率は上がります仕事場が劣悪で飯が食っていけないからもっといい仕事がないかと思って辞めてもまた同じような形で雇用をしてまた辞めるそのたびごとに有効求人倍率が上がっていって景気が良くなったとだから安倍さんがあの G7 が終わった時に言った内容は完全にでたらめな有効求人倍率の計算の方法だというふうに言ってもまず、えー、間違いないと思います。で次に、えー、先ほど申しました、離職率と有効求人倍率の関係等々をなぜあの段階で言ったのかということについて、これはあ G7 の後ですので、アメリカの景気投稿は、いわゆる雇用環境の変化というのを政府が公表することで、景気の公共感を示すという、そういうやり方をやっています。日本ではそういうやり方はやらなくて、先ほど言いましたように、GDP でそれを説明しようとするので、大きな無理があります。やっぱり、雇用環境が良くなっていくというのは、確かにいいことであり、それが飯が増える給料であれば非常にいいことなんですけれども、一つ大きな問題があります。これは安倍さんがやっぱり新日三本のやるときに、またそれ以前にですけれども、言っている、トリクルダウンという考え方ですね。企業が儲かれば、労働者も賃金が上がるんだという考え方、これを根底にして、今、政策を作っていますが、これは絶対にそういうふうにはなりません。実は、三菱自動車の,あの燃費不正事件をよく見ておりましたら、なんと三菱自動車には7800社の下請けの会社があったわけですね。7800社で仮に10人働いていたとしたら一体何人になるのかお分かりだと思いますそして1次下請け2次下請け3次下請け4次下請け5次下請けとそれぞれがみんな労働者の賃金を賃上げしていくわけですから企業がどんだけ儲けた一番下で働いている労働者の財布の中には入ってこないとそういうふうな仕組みというか仕掛けになっているとこれもだから安倍さんの一つの幻想を売り物にがまやかし嘘だと思います企業の子を見ておりましたら352兆円に、えー、膨れ上がってましたとうとうあんまり金を貯め込みすぎたもんですから銀行から金を借りないという企業は多くなってしまって銀行が金余りになってしまうととんでもない、えー、状態になりましたそこで昨,昨日ですかとうとう東京三菱 UFJ 銀行は国債を買い付ける際の特別枠からその資格を洗浄するというふうに言いましたこれ大変なことで22銀行主要銀行が国債の引き受けを断るなんていうことは前代未聞の話です東京三菱がそれを最初に言ってしまったわけですこれも金利政策という政策の一つの結果ですマイナス金利になったら日銀の東西預金に預けていったお金が目減りして返ってくるなんて資本主義では基本的にはありえないそういう施策を,を打ってしまいましたで、えー、こういう施策が打てるのはもしくは実行できるのは中央銀行を有事にしたこれが一つの一番大きな根拠になると思います
中央銀行と時の政府の関係は常に妥協と対立の関係でなければならないというのは第二次世界大戦以降の金融業界の一つの原則でしたそうしなければどんどんどんどん戦争のための費用を戦時国債として発行もできるし戦争のために支援をすることもできるということでこれはドイツの戦前史の中にきちんと数字として出ています国防予算として 18% だったのが最終的には 58% まで防衛費が上がって国民生活が破綻してしまうというような数字がでそれを最初抵抗していたサハトというドイツの財務省の財務省というかいわゆる中央銀行の総裁はこれ以上はもうヒトラーの言う通りが金が出せないということで断ってしまいますその結果クビになってしまっているわけですけどもこのように中央銀行は政府の言うがままに物事を動かせば必ず多くの庶民の生活に甚大な被害をもたらしていくということは分かりきったことではないかと思います3本目はの1本目と2本目、量的な金融緩和と機動的財政出動、こんなものは政策でなんぼでもできます、しかし、経済成長は残念ながら施策でできるものではありません、GDP の 60% は個人消費が占めているわけですから、物が買える給料を払わないで個人消費を上げるというのは、論理として整合性がない矛盾した話になってしまうと思います。そうした事柄をずっと読んでいて、とうとう書類の山で利用費が取れなくなってしまいました。先ほどの話に少し戻って、非常に総括役で日本の労働者の状態がどうなのかというのを見ていて、とうとう過労死の話になってしまいました。で、過労死というのは、なんと、レスオーバーワークっていうふうに言うらしいんですけど、過労死でちゃんと通じるんですね。で世界共通言語になったのは、津波と波浪押しと、カビカベと、この3つが世界の共通言語とそういうふうになっているのを知って、びっくりしてしまいました、過労死、こういう法律を持っている国は、他にないそうです、でえー、これはいつも言うんですけども、過労死防止法というのがあできました。過労死を法律でやめさせると法律でやめさせなければ、過労死、いわば働きすぎて死んでしまう人間が出るような労働環境というのは、奴隷労働でもありません、奴隷労働は奴隷に対する投下手法に対して、きちんとしたリダー、その分だけ働いてもらわなければならないわけですから、飯,や飯を食わして、寝るところをきちっと作って、ところが、命まで取ってしまったら、結投資は返ってこないと、非常に、えー、冷たい言い方しておりますけれども、奴隷労働以下の話。でえー、一体どれぐらい過労死がいるのかというのを見ておりましたら、2013年の資料がありました、1758人、これが過労死で認定された数です。過労に関連して、自覚したそのカットというのも、これは警察庁の発表ですので、あまり信頼できませんけれども、3千数百名というふうになっております。で過労予備軍というのはどれぐらいいるのかというと、これはもう想像がつきません。どれぐらいの予備軍がいるのか、おそらく膨大な数の過労予備軍、過労死予備軍が作られているというのが、あ今の現状ではないかと思います。ですから、あ原発再稼働はアベノミクスと戦争への道の一つの柱であるというのが私の結論で、原発で、えー、設けて GDP を上げて、防衛予算を得る 1% 枠。そうすると6兆円になります。今5千と100億ぐらいですから、1兆円上げることができるとなったら、とんでもない防衛予算になってしまいます。最後になりますが、この1兆 1% 枠、GDP の 1% 枠の防衛予算という考え方を変える方法がありました。憲法9条を変えてしまえばいいんです。そうすると、防衛予算という考え方から、国防予算に変えると、科目としての生活が変わってしまいますから、10兆を使おうが、全然問題なくなってしまいます。今も、なんやかんや言いながら、9兆が生きていると、経済の世界の中で生きて
思いでもに聞きました。で、今回は、日浜町公安の味方町、いや、味方町チームが若狭町になってますけども、若狭町、それから、あのー、おばばに、えー、安倍のことまで聞きました。で、確かに、安倍建物をやっている限りの中では、住民の人の声が生き生と聞こえてきます。で、反応もすごいです。そういう,う,う思い、そういう気持ち、それがなかなか具体的な心に現れない。まだ涼しいですけどね。お昼だいぶ暑くなってたので。
、その時は、えー、と自衛隊がイラクという、あ、違うわ、なんとかな、なんか平和的平存権、生存権が侵されるっていうことを、あのー、裁判所が認めました。で他の裁判所でもちょっと認められているということがあるそうでして、実際に今、あのえー、憲法9条を無視して、ですねあの憲法そのものを無視して、ああいう戦争法を通してしまい、それで実際に自衛隊が、えー、とクエートでしたか、あのもう11月に派遣武器を持って派遣されるという具体性が出てきてますので、えー、裁判所もあざやおろそかに。と言いますかその今日は結構まだ明るいですが、えー、なんかああ出たあ
、大阪が筑後祭になるんですね。うん、でも場所は、はい、一緒ですが、うん、はい、そうですね。あ、そう、場所言うの忘れてた。<笑>はい、あ、どうも、はい、あ、ありがとうございます。ちょ、ちょっと確認します。はい、来月七月五日、えー、大阪、えー、放射能線瓦礫差し止め裁判の第、えー、控訴審になるんですね。控訴審ですね。第一回目という。一期日があるということでして、えー、大阪法。そういうことですね。はい、あの。十四時からです。はい、十四時からありますということで。六百円。ええー、というわけで、本日、ええー、のは。ええー、ストップ減収関連法律行動は以上で終わるような気がします。ええー、というか、もう、あ、皆さん、お話し,していただいたようでして。十四時から、おっ始まります。本土の,あの裁判における、えー、争点というのは、また、あのなんていうか、どうやねん的な、的な、まあそういう、まあ、まあ、第一回目の期日なんですけど、またその期日に関、まあ、14時から行う、4月5日ですよね、はい、ですですででまたあの説明会みたいなのも行われる、えーとはい、報告集会,告集会にありますよね。はいまあ、そういうわけでした。はい、まだ、あのー、まだ、あの、報告集会とか、また、ねえー、ちょっと、あのー、中継とかさせていただくような気がしますので。はい、気がしますけど。お願いするような気がします。はい、よろしくお願いします。公式アカウント、瓦礫差し止め裁判の公式アカウントが、はい、ブログが更新されたと、つぶやいておりましたので。あ、はい、また、そちらを。はい、ちょっと見ます。はい、はいはい、ありがとうございます。というわけで本日のストップ原子力関連法行動以上で、えー、なんと言いますとあれですよあのー、集結じゃないよあの関鉄スターあどうもありがとうございます関鉄スター模様ですあどうもありがとうございますどうも関鉄スター模様ですどうも、えー、というわけで本日長い長時間皆さんご視聴もしていただきましてありがとうございましたカロカロ,カロそういうわけなんですねはい。というわけで本日の、えー、ストップ原子力関連法行動以上で、えー、配信の方はありますどうも、えー、ご視聴どうもありがとうございました、えー、というわけで終わりますどうもありがとうございました失礼しますどうも。